Salve, salve, cientistas depressivos de todo o Brasil, de todo o mundo. Vou gravar esse pós-jogo para vocês, uma análise rápida, não vou poder falar tão alto por conta de vizinhança e tudo mais, mas por dentro tô gritando de felicidade, explodindo e de alívio também, né? A gente sabe como que esse campeonato brasileiro, assim, principalmente na, na estreia contra o Bahia, parecia né, que ia ser um campeonato longo, onde... Enfim, o Santos entrava como meio que patinho feio também, mas acho que hoje a gente já viu que esse Santos do Diniz vai ser um pouco intenso, né? Para os dois sentidos, intenso em começar o primeiro jogo no Brasileiro tomando 3 a 0 em 7 minutos de jogo, com um bom primeiro tempo, intenso também na segunda partida, metendo, um 3 a, um, metendo 3 gols também, né? E podendo ainda fazer 4 perdendo um pênalti e tudo mais, mas jogando bem. Um Santos que, principalmente no segundo tempo, foi bem, foi eficiente no segundo tempo, e os peixonautas do Diniz estão on. Né? Uma vitória comandada pelo monstro da meiota com o golaço, depois o Marinho se redimindo do pênalti perdido, e finalizado com o Caio Jorge. Mas se a gente for ver bem, acho que o melhor jogador da partida do Santos hoje foi o zagueiro Messias do Ceará. Brincadeiras à parte, ele ajudou bastante a gente, né? Um jogo onde começamos com a grata surpresa do Marcos Guilherme titular. Marcos Guilherme, ao meu ver, foi bem, falando especificamente dele. Um jogador que se movimenta bastante, é rápido, tem uma boa leitura e entendimento de jogo. E vai ser uma boa disputa com o Lucas Braga, né? Naquela ponta. É uma peça interessante, versátil, e ele ainda pode fazer o meio de campo também. Então o jogo começou um pouquinho truncado, com os times se estudando, né? o Ceará chegando um pouco também, mas o Santos até que administrando, fazendo uma boa partida. E logo no começo do jogo, o zagueiro Messias, como eu falei no começo do jogo, fez um pênalti bem infantil que ele tentou tirar de cabeça de um peixinho, aí a bola bateu na mão dele e tudo mais, foi pênalti. Né? E o Marinho totalmente displicente na bola, Tomou uma distância de uns 20 metros, assim, fez toda a pose dele, foi lá, bateu todo desconcentrado para fora. Não é nem que o goleiro pegou, para fora, né? E, enfim, o time acabou meio que dando uma sentida, assim, né? no, no momento, ainda mais o Marinho, né? Muitos boatos, né? De que ele tá fazendo corpo mole, de que tem proposta, de que quer sair e tudo mais... Mas, enfim, o Santos também, por outro lado, não demorou para reagir desse pênalti perdido. O monstro da meiota, né? o Jean Mota, que vem jogando bem, com a sua canhota poderosa, foi lá e marcou um golaço, um dos gols mais bonitos do Santos nessa temporada. Porque também não foram muitos, né? Mas, enfim, um dos gols mais bonitos do Santos nessa temporada. Muito, muito bem, né? muito feliz na conclusão dele. E aí a gente abriu o placar. Nisso, os jogadores ainda estavam meio que, sabe, estavam tentando botar intensidade e tudo mais, botar ritmo, fazer algumas jogadas, tocar, tocar bola também, mas nesse primeiro tempo em especial não era bem a cara de início que a gente está vendo, né? que a gente ainda imagina. Claro, está no começo do trabalho e tudo mais, mas a gente vê o Diniz nervoso em alguns momentos do jogo, porque muitos jogadores estavam desobedecendo ele também. Né? Ele mandava os jogadores trabalhando em jogadas para um lado do canto, eles iam para outro, e, enfim, diversas outras coisas também. Né? Mas o Santos foi administrando, né? quando fez 1x0, ainda tentou botar intensidade, sempre na frente em posse de bola, né? bem característica de Dinizista. E aí, enfim... Deu uma recuada no meio para o fim do segundo tempo, principalmente nos últimos 15 minutos. Acabou né, diminuindo o ritmo e tudo mais. E aí uma jogada bem, bem feliz do Felipe Jonathan. O Santos com a bola no meio de campo, tranquilo. Último lance do primeiro tempo, já tinha quase passado os 47, né? Esse é dois de acréscimo. Ele deu um escanteio para o Ceará. Chutou a bola para a lateral. E aí, jogada assim, desenrolou e tudo mais. E o Alisson, muito infantil, 
foi lá e subiu com, com o braço erguido também em movimento claro de pênalti, não é a primeira vez que o Alisson faz isso, né? parece que ele todo mundo vê a bola de futebol como é uma bola de futebol mesmo e o Alisson é o único que vê uma bola de futebol como uma bola de vôlei ou tem um imã na mão, na mão dele não sei explicar, né? mas o Alisson ultimamente está muito leão de vestiário muito rei dos discursinhos e quando tem que fazer acontecer tem decepcionado bastante, né? ele é um cara que se entrega e tudo mais um cara raçudo, mas é um cara que tá faltando técnica e às vezes tem comprometido também, né? O Vina foi lá, bateu bem o pênalti e aí o Santos, né, foi pro intervalo com uma ducha de água fria que foi esse empate no finzinho, com um jogo bem controlado, tranquilo, né? Visto que o Santos poderia ter aberto 2 a 0 nesse primeiro tempo, mas enfim. E aí no segundo tempo quando muitos acharam que o time do Santos ia voltar né, da maneira como terminou o primeiro tempo, né, o Santos ia voltar morto, ia voltar batido com o gol, o Ceará ia crescer na partida. Não, o Santos foi bem e a melhor parte do Santos foi nesse segundo tempo mesmo. Né, foi melhor que no primeiro, onde o Santos conseguiu ser incisivo né, nesse segundo tempo, teve chances e tudo mais e converteu em gol, em dois gols também. Né? Então a gente começou a ver mais jogadas e, é, e enfim, triangulações, troca de passes, é, pressão, mais características dinizistas nesse segundo tempo. Então acho que a bronca no vestiário deve, deve ter surtido efeito, né? na verdade surtiu efeito também. E aí... Deu um negócio de bateria aqui. E aí, enfim, é, o Messias, como eu falei dele no começo, também falando dele de novo, a gente já ama o Messias Giovani, agora a gente tem que amar o Messias zagueiro do Ceará também. Um, um meio que cruzamento, assistência do Pará, o Messias falhou totalmente, né, meio que se assustou com a presença do Marinho, e o Marinho foi lá e encheu o pé pro gol, fez o 2x1 um pra gente, né, uma presença importante dele, presença de área importante, né? Tava no lugar certo, nada certo. É um gol que geralmente centroavante faz, mas o Marinho tava lá para para conferir e é, foi foi bom para dar um ânimo para ele, né? Para dar um né? meio para se redimir um pouco. Foi mal no primeiro tempo, assim como o Pará tinha sido mal no, no primeiro tempo também, né? E o, a jogada desse segundo gol do Santos foi dos dois. E aí depois o Santos tranquilamente administrou a partida, controlou, é, acho que a defesa com o Luan Pérez e o Luiz Felipe, eu acho que não teve grandes sustos, né? a gente pega no pé do Luiz Felipe às vezes também, mas não, 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 não tiveram grandes sustos assim, foi bem postado no segundo tempo em especial, né? no segundo tempo o Felipe Jonathan que estava mal no primeiro tempo também, cresceu no segundo tempo, acho que fez uma boa partida, nossos meio-campistas também, Pirani, estava um pouco sumido no primeiro tempo. Né? No segundo tempo apareceu mais para se movimentar, fez umas movimentações interessantes. E falando do Pirani agora, foi dele a assistência para o nosso terceiro gol. Um gol de malandro do Caio Jorge, né? foi lá, amarrou a chuteira. E já avisou o Pirani né? que, que ele ia aparecer como elemento surpresa. E aí o Pirani botou na área, na medida... E os jogadores do Ceará, que estavam marcando a bola, né? Não, meio que tinham abandonado o Caio Jorge, não viram o Caio Jorge chegando como um raio lá do fundo. E cabeceando a bola, desviou em quem? No Messias. Aleluia, desviou no Messias e aí foi pro fundo do gol do Ceará também. E, meu, era Não, até um pouco de pena dele, porque, puta, ele... os caras do Ceará olhavam pra ele e falavam, tipo, puta, que de novo, meu, de novo. E o Santos que não tem nada a ver com isso, né? E nós, torcedores, muito menos. A gente só quer ver gols, a gente só quer ver vitória do Santos. Nós comemoramos e adotamos mais um Messias para o nosso coração. Tranquilo, a partida tranquila depois do segundo tempo. O Santos conseguiu administrar. É, teve mais chances também, chegou com mais intensidade. Acho que isso foi legal no segundo tempo, né? Às vezes, o, quando era o Ariel Olan, ou às vezes até o Marcelo Fernandes, o time não tinha um bom preparo físico mas hoje conseguiu ir bem né, nessa questão do preparo físico, então manteve a intensidade 
no segundo tempo também. Tocou bem a bola, né? Tá entendendo cada vez mais o Diniz. E teve volume de jogo, né? Acho que teve, teve igual no primeiro tempo. Teve certo volume de jogo também, mas depois recuou em certa parte. Mas esse segundo tempo, acho que foi praticamente o tempo todo com um bom volume de jogo. Né? Nossos, nosso centroavante, Caio Jorge, aí, mais uma vez ajudando. Então, tá numa fase legal, tá, tá marcando gols também, tá, tá ajudando, tá sendo importante. Marinho conseguiu meio que se redimir, Marcos Guilherme foi bem na ponta também. É, Alisson depois foi se achando na partida, mas tá muito leão de vestiário ainda. E o Diniz deu oportunidade pro, é, pro Danilo Bosa, pro Marcos Leonardo, deu oportunidade pro, pra galera toda. Né? Não, acho que não, não, não teve muito o que avaliar desses que entraram aí, mas é legal ver o Diniz rodando e conhecendo cada vez mais o elenco. Eu acho que esse time, assim, se acertar de vez a defesa e se conseguir ser mais incisivo ainda, né? se fizer mais algumas contratações pontuais e, e, e se os reforços que chegaram de fato forem bem e surtirem efeito, acho que esse time tem de tudo para assim, não ter grandes sustos no Brasileirão e priorizar a Sul-Americana, como eu venho falando. Né? Não sei o que vocês acham, tudo mais, eu acho que o Santos tem que sim priorizar a Sul-Americana esse ano. Porque eu acho que ainda a gente na Copa do Brasil tá, tá para trás em relação aos outros elencos. O Brasileirão também tá para trás. E acho que uma Sul-Americana, embora tá difícil, tem adversários cascudos, acho que seria, seria um, não, um campeonato importante no qual a gente poderia tentar depositar fichas. Fechou, pessoal? Acho que é isso. É, queria saber o que mais vocês têm para complementar. Então... Podem falar à vontade, o que vocês concordam, discordam, pontos positivos, negativos. E é isso. Os peixonotas do Diniz estão on. A Turo Sula. E a nossa primeira vitória no Brasileiro, que seja a primeira de muitas. E, ó, alívio. Alívio.